hører vi igen på mitt huvudnätstad italiaverde.no och här har jag alltså inte börjat bygga upp min sida än. Jag har bara lekt lite med några formater och satt in bakgrundsbild och lite sån forskjellig. Men det vi ska se på i denna omgång och det är det som står här uppe så kontakt kontaktinformation. Vi säger scrolla ner på denna sidan här så du kan se att här nere ligger det en sektion och här kan du då skriva lite information. Här har du personvärnbetingelserna för exempel, villkor och betingelser för för köp och salg i, i din butik. Det ska vi se på i senare videoer. Lite grann om oss, alltså direkt länk igen till menyn här på toppen. Om oss och så har vi också kontakt som står här nere. Vi ser ändra på denna sidan här så vill jag ändra för alla mina nettsidor. Så det ska jag göra nu och så ska jag när jag tillbaka igen om ett ögonblick så har jag gjort detta så ska vi gå till selve kontaktsidan. Och nu ser du här har jag ändra till Italiavärde. Italiavärde betyder gröna Italia. Vi säljer ekologiska lokalproducerade produkter från Toscana och från Parma regionen. Information viktig att du läser detta och det är alltså personvärn erklaring, hvor vi då bekräftar att vi inte ska missbruka kundeupplysningar som vi får och og och villkor och betingelser för handel i vår butik. Så har vi då om oss och kontakt och så har jag lagt in de e-post telefonnummer mitt. Detta kommer sällsynt att byta ut med ett firmanummer så att mitt nummer kan vara privat. Vi ser nu gå upp på toppen här. Jag måste scrolla nu helt till toppen i och med att vi är i redigeringsfunktion så står det här kontakt. Och detta är en väldigt viktig sida. Här är jag bara så lång skrev in Italia värde och så adressen, telefonnummer och så e-posten min igen. Här nere ser du nå den samma information eh, som vi hade på forsiden. Den ligger nu nedåt på alla sidorna så det betyder att det är enkelt för kunden och kommer till denna här basisinformationen om oss. På denna sidan här kanske under telefonnummer så det är gärna grejt att lägga in ditt nummer i Brønnøysund register så att kunden kan checka att du faktiskt är ett reellt firma. Det jag har lust att sätta in här då, det är en möjlighet för kunden till enkelt att kunna sända en e-post till mig. Och jag vill ha ett kart som visar hur i all världen jag håller till henne. Jag tränger inte någon ny sektion, jag vill bruka denna gröna sektion som vi har här. Och jag vill ha då kontaktschema under här. Och så vill jag ha kart från Google här uppe. Det jag gör först, det går upp förbi, för vi, alltså, vi ska inte gå i mitten och lägga en ny sektion. Jag ska vara i den sektionen. Så jag klickar här och så får jag upp här kart. Och här har jag webbnod lagt till en enkel mal för oss allerede. Så här skriver jag bara da in min adresse. Och så kan jag skriva in Stavanger också, för de som inte vet vad Havsjore. Och så tar jag OK. Och här har du kartet. I redigeringsfunktion så er, kan jeg ikke altså, jobbe med å zoome in og ut på dette kartet, men jeg har funnet akkurat hvor jeg bor henne i Stavanger kommune. Jeg har lyst altså, å ha dette på høyre side, og så vil jeg ha denne informasjonen til venstre. Det er når du da er på PC-nivå. På iPad vil det, dette gjerne da kunne krympe litt sammen og legge seg under hverandre. Det er litt avhengig av hvor stor jeg gjør dette. Men du ser her, jeg kan altså justere på størrelsen på kartet. Så klikker jeg på denne informasjonsboksen her, og så går jeg på kanten, og så får jeg korset mitt, og så trekker jeg den opp, og jeg vil ikke ha den under, jeg vil ha den på siden her. Så nå har jeg fått disse ved siden av hverandre. Så ser du også at denne står litt høyt oppe, og kartet står lenger ned, og her blir et stort tomt felt. Det kan jeg løse med for eksempel å gå inn foran her, og så tar jeg Enter en gang for å sentrere teksten litt. Jeg kan også gå på kartet, og så kan jeg gjøre det litt mindre, i og med at kunden har muligheten for å zoome seg inn. Så det er på en måte for å balansere det litt, at hvis jeg tar denne vekk, så kan du se at teksten ligger midt, omtrent midt i her, og kartet ligger omtrent midt i her. Så vil jeg teste dette, da publiserer jeg selvfølgelig dette, så lager jeg samtidig. Klikker på Italia Verde, er nå kontakt. Det kan du se står opp i nettleseren her, at nå er vi på kontaktsiden. Her har du min basisinformasjon, som også står her nede. Kanskje uvesentlig. Greit, det tar jo ikke noen ekstra plass. Nå kan jeg da gå på kartet, og så kan jeg zoome inn. 
zoome ut. Jeg kan også gå på dette og se det på satellit. Og jeg kan zoome ut videre. Og så kan du se her ligger Stavanger sentrum. Her ute har vi Havsjord, og hva de ser kjent, her har vi de tre sverdene etter slag i Havsjord. Så her har jeg nå klart å lage en identifikasjon. Så dette kartet viser at her er det jeg holder til med min butikk. Det er her jeg har mitt kontor. Og her nede så har du da eventuelt også Brønnøy Sund registreringsnummer ditt, enten det er et personlig firma, ansvarlig firma, eller det er et aksjeselskap. Så var det den siste biten, det var altså å sette inn mulighet for at kunden kan skrive til meg. Tilbake til redigering, OK. Så får jeg opp min hjelpelinje her nede, eller min verktøyindikator. Og denne gangen så skal jeg altså da sette inn et skjema, et kontaktskjema. Da går jeg på side 2 her, så står det kontaktskjema. Og så får jeg inn et ferdig oppsett. Og dette ferdige oppsettet består av fire elementer. Kunden skriver inn sitt navn, sin e-post og melding. Og så er det selvfølgelig send. Hvis jeg nå klikker på denne, og så står det på egenskaper, så står det her, jeg kan huke av for om det skal være obligatorisk eller ikke. Skal jeg drive seriøs handel, vil jeg ha seriøse kunder, og de skal måtte krysse av og skrive inn navnet sitt her. Og så må de gjøre tilsvarende her, de må skrive sin e-post, for jeg ønsker å ha de på en e-postliste, etter hvert så bygger opp kunderespons, og kan sende ut markedsføringsbrev, annen informasjon om nyheter og så videre. Så dette er veldig viktig at jeg får tilgang på navn og på e-post. Og her skal da kunden skrive sin melding, egenskaper igjen, kryssegarant, det er obligatorisk, de skal skrive noen ord her. Og så kommer denne selve send-knappen, og så kan jeg velge her om etter innsending, hva skal det stå da i dette feltet? Takk, ditt skjema ble sendt inn. Her kan du gjøre dette litt mer personlig. Takk, spennende å høre fra deg. Så kan du også gjøre det sånn at når kunden da har klikket på send, så kan jeg sende kunden videre til en annen side på mitt nettsted eller til et produkt. Nå har ikke jeg lagt inn mine egne produkter, men hvis jeg tar videre send her, og så kan jeg sende dem rett til gullrøtter, chilipepper, hjemsiden, om oss-siden, personvernsiden, eller kanskje denne som har da med vilkår og betingelser. Så jeg igjen minner om at kunden har plikt, både rett og plikt, til å lese hvilke betingelser de kjøper varer av oss på. Så da er det velg side, hvis jeg da tar vilkår og betingelser, klikker på denne, så har jeg gjort det jeg trenger. Du kan ikke se i menyen at jeg har vilkår og betingelser og personvern, men hvis jeg går på sider her oppe, så kan du se at her ligger det vilkår og betingelser, og her ligger personvern. Så du ser etter hvert at Webnote har klart å integrere veldig mange ulike funksjoner og tjenester for å gjøre det enkelt for deg å bygge opp og også tilpasse akkurat sånn som du vil ha det, og at det er veldig brukervennlig og egentlig raskt å gjøre små justeringer og endringer, eller legge til nye seksjoner og elementer. Da må vi alltid kontrollere, så jeg publiserer denne igjen. Publisering pågår. Jeg går opp på siden, så refresser vi her. Så kan du se, nå har jeg da altså fått inn dette kartet mitt. Jeg har fått inn responsen. Hvis jeg da skriver nå, Haldor, dette funker sikkert bra, gra. Dette funker sikkert bra med utropstegn send. Og nå skal jeg altså komme da til en annen side i tillegg, send, og så kommer jeg rett til vilkår og betingelser. Kanskje litt brutalt, så den tror jeg skal ta vekk. Men det var bare for å vise hvordan du kan tilpasse dette skjema når du holder på å redigere, og hva slags respons du ønsker å få både selv, og ikke minst gi til kunden, og de fleste vil vi antagelig velge vis melding. Men som sagt, du kan altså videre sende direkte til et produkt, eller et tilbud, eller en kampanje, hva som helst. Takk, spennende å høre fra deg. Ok, da publiserer jeg den igjen. Ok. Så går jeg på vilkår og betingelser, det gjør jeg ikke. Jeg går opp igjen, og så refresher jeg her. Så må jeg gå inn på kontaktsiden min. 
Oh Herr Jan, so sehr wenn und Namen, der Tag in Test. Dann gegangen von Kodosotoye, Sen. Und dann gegangen, Tak, Spenner, höre Frau Dei. Das ist meine Tipakemeldung, und Kunden haben Wald zu senden. Und da hörte ich, die Ticke in, ein neuer E-Post, so da war es offen, und so habe ich noch zwei Meldungen, Frau Michel, Tim Michel. Nur in den Tuch.